どうも皆様いかがお過ごしでしょうか今週もやってまいりました毎週月曜日配信の ABTV ネットワークラジオ MC の最近ツイッターでうちの小木野が暴れてるみたいですね。何ですかあれは私に対する当てつけですかえまあね、後悔しないように自分の好きなようにやりなさい。猫犬ダンサー猫です。はい。私は寛大な猫です。えー、さて、このラジオでは視聴者の皆様から寄せられたお悩みを私、猫犬ダンサー猫がにゃんわりと解決しちゃいます。それでは早速今週のお悩みを紹介しましょう。猫犬ダンさん、こんばんは。こんばんは。いつも月曜日を楽しみにしています。ありがとうございます。私も毎週月曜日が楽しみです。はい。えー、質問です。ものすごく後悔していることはありますかまた後悔しない生き方を教えてください。お願いします。そうですね。私はあまり後悔していることはないいいですかねで後悔しないように生きるためにはまあ後悔しないように全力でやることでもそれでも達成できないことってあるんですよねでそれが一般的に後悔になるんですけどもうそれは気にしないうん次があるって思えばいい恋愛でも勉強でも仕事でも必ず次があるうん命以外のものには必ず次があるから気にしないうん。ひねりがなくてごめんね。でもね、それが一番だと思いますよ。はい。それでは続いてのお悩みを紹介しましょう。えー、笑いを取れることが全然言えません。原因はこの発言でどうなるかを考えないで発言してしまっているからだと思っています。どうしたらいいですかうん。もう解決できてるね。うん。その通りです。えー、まあ、例えるなら、将棋とかチェスとかと同じですね。うん。相手が次どんな手を使ってくるかを予測しながら打ちますよね。で、まあ、こんなこと言うとコメントしづらくなってしまうかもしれないんですけど、えー、ABTV ネットワークのすべての動画において皆様がどんなコメントをするかは大体想像がついていますはいちょっとなんか見透かされてるようで気持ち良くないですかねねそうですよねはい、えー、ただ私たち運営側にはですね、えー、コメント欄の秩序を守る義務があるんですよ例えばこの ABTV ネットワークが批判の標的になるのは構いませんただ視聴者の方が標的になるようなコメント欄にしてはいけないと思っていますまあいわゆるコメント欄で喧嘩をしてしまうっていうやつですかねはい。なので、動画を上げる前に、大方の予想はつけておきます。うん。好評も批判もどちらもね。で、まあ、大体予想通りの結果になります。でもまあ、もちろん予想以上に受けることもあるけどね。うん。まあ、逆もまたしかりですけどね。はい。えー、なので、今回お悩みを寄せてくださった、えー、中山翔吾さんのおっしゃる通り、えー、このラジオの中の私の発言によって、えー、皆様がどんな反応をするかというのを考えながら発言しています。ただ、今回のラジオは笑いとはほど遠いですけどね。まあ、でもね、笑いも会話のうちなので同じような考え方でいいんじゃないかなと思います、えー、それでは今週最後のお悩みを紹介しましょう猫犬田さん質問です僕はすぐ涙が出てしまいますしかも僕は男です、えー、喧嘩した時怒られた時自分の意見を言おうとして涙が出ますとてもこの癖は嫌いですいつもこの涙のせいで「はこんなことで泣くとか男の癖に出さ」って言われますどうしたら涙をコントロールできますかあー難しいお悩みだね、えーそうだね。家に帰るまで絶対泣くな。うん。それだけを心に決めておけばいいと思いますよ。まあ私自身が喧嘩をした時も、先生や先輩に怒られた時も、その場ではまず絶対に泣かないし、外で泣くこと自体が間違ってると思っていたね。うん、まあ弱い自分を見せるっていうことにもなるからね。うん。家の玄関をくぐった瞬間に崩れたことはあったな。あまあ今までの私の経験から言えることはその場その瞬間で泣くことが正しい判断だと思うのならその時は泣いたらいいと思う、うん、じゃなければ泣いちゃいかん、うん、泣くことで何も変わらないならその時は泣いちゃいかんなこれは男でも女でも同じかなと猫さんは思うなうんそれでは今週はこの辺で See you next にゃ君が大好きさ